。今次翻去嘅香港，同我兩年幾之前所翻去嘅香港，甚至係同我土生土長以嚟一直生活嘅香港，其實已經有好大嘅分別啦。大家好 ，Rain。有唔少觀眾喺我之前翻香港嘅 Vlog 或者主題影片下面，話想了解一下，當終於有機會翻香港嘅時候，到底有啲咩真實嘅感受？香港喺過去幾年真係發生咗好多改變。陳同佳殺人案已經係大約三年前發生，然後就係隨之而嚟所引發嘅社會運動。政府就針對事件所推出嘅新政策或者措施，然後就嚟到疫情爆發、封關、抗疫等等嘅政府措施再有推出，唔少得嘅當然係移民潮。呢一啲一切一切嘅改變都彷彿係喺過去三年入面全部都發生曬。其實對我嚟講，最真實嘅感受就係有一連串嘅失去。如果你已經一早移民咗去其他國家好耐嘅香港人，或者你喺呢一段時間終於翻香港嘅話，你都會有相同嘅感受。所以歡迎你喺下面留言話俾我聽。如果你係第一次嚟我嘅頻道嘅觀眾，我係一個土生土長嘅香港人，喺二零一九年嘅年中去咗北京嗰度做嘢，半年之後再翻香港，生活咗唔夠兩個禮拜，我就直接搬咗嚟新加坡做嘢。感受過咗兩年啦，好彩我係啱啱二零二一年嘅十月有機會翻翻香港，就真正係喺二零一九年嘅四月至到二零二一年嘅十月中間，我第一次翻香港多過兩個禮拜。所以好坦白講，其實我已經好耐好耐都冇認真、好俾心機咁樣感受過到底喺香港嘅生活係點樣。身為一個好耐冇翻香港嘅香港人，我會見到係失去嘅嘢比較多。喺我離開香港嘅呢段時間，最主要係我喺新加坡呢兩年，我發現幾乎我每一個群組入面都有一位朋友已經係移民離開咗香港，佢哋可能去咗加拿大，又或者係去咗英國居多。好坦白講，我已經唔記得咗喺同一 group 朋友裏面，我哋可以成 group 人每一個人都出席嘅上一次聚會到底係幾時？因為即使今次我有翻嚟香港，但係其實佢哋已經一早移咗民。根本都好難想像下一次我哋可以面對面咁樣見面係幾時？呢一樣嘢都幾唏噓噶，因為好多都係 get 咗十幾年嘅朋友，然後當初根本冇辦法喺佢哋移民嘅時候送機，又或者係當初我離開香港嚟新加坡嘅時候，完全冇諗過會有咁樣嘅一日，我哋竟然會天各一方，然後唔知道下一次面對面咁樣見面傾偈去咖啡係幾時？面對香港依家嘅情況，同你相熟嘅朋友天各一方，只會係喺不久嘅將來發生得越嚟越頻繁嘅一件事。因為好似身邊嘅朋友都有討論到幾時會想移民而去咩地方，所以我哋可以做嘅嘢，或者就只係真心咁樣祝福對方有一個好好嘅將來。喺呢兩年疫情，我冇得翻香港嘅情況底下，我仲失去咗我婆婆。而喺佢過身嘅時候，我亦都冇辦法翻香港。即使俾你買到機票翻香港，你仲要 serve 十四日，甚至係二十一日嘅隔離。其實根本你已經錯過咗見到先人嘅最後一面，又或者係參加佢哋嘅喪禮。喺一段好短暫嘅悲傷之後，你就要回復日常生活，多多少少會令我覺得呢一件事好唔真實。喺我啱啱翻香港嘅時候。我有時都會唔小心唔記得咗，原來婆婆已經唔喺度。呢一種感覺好奇怪，但係呢一個係事實，亦都要去面對。如果你係好耐好耐都冇翻香港，甚至係冇翻你嘅屋企，可能唔止香港啦。我希望當你翻到屋企嘅時候，用盡你所有嘅時間去陪你嘅屋企人，因為好多時候我哋甚至唔知道下一次到底幾時可以翻去，亦都唔知道我哋下一次翻去嘅時候，仲有冇機會見到佢哋。今次翻去同唔少朋友傾偈，都會發現好似大家都唔係好開心，好似大家都好抑壓咁樣。我諗呢個亦都係大部分香港人，甚至係依家社會嘅氣氛，好似由兩三年前開始，香港人就處於一個好抑壓嘅狀態。經歷過一連串所發生嘅事，甚至再加上政府招領直改嘅政策，令到好多香港人無所適從。而當然其中一個核心問題就係樓價高企。啲樓好貴，賣唔起，賣得起又好細，從而引發一連串嘅社會問題。好坦白講，
同我關係比較密切嘅朋友，多為同我差唔多年紀嘅人，可能係啱啱畢業，或者係啱啱畢業五至六年左右。其實生活都唔簡單㗎。當你有拍拖，你要預備結婚，你就要買樓；未拍拖、未結婚，又一定要揾份好工，努力俾心機翻工 ，O T 賺錢，為嘅就希望一個好嘅將來。如果你仲留喺香港嘅話，可能你要面對嘅就係非常之高昂嘅樓價。未來香港嘅走向，依家嘅教育制度，甚至係政治制度、政策，都係唔少香港人所需要考慮喺佢哋將來到底想唔想喺香港繼續生活落去嘅原因。而每一日都有睇報紙、聽香港新聞嘅我，多多少少都能夠了解呢一個情況，但係就未能做到身同感受，因為始終過去嘅兩年幾，我都唔喺香港。我有發現有好多以前細細個一路睇到大佢嘅店，或者甚至係一路幫襯到大嘅店鋪，佢哋突然間唔見咗，就好似喺中學時代同朋友一齊去唱 K 嘅 K 房，有一啲戲院亦都係全線執笠。呢一啲只係其中嘅例子。我相信如果你係喺新加坡嘅觀眾，你都會有身同感受。我哋都會見到喺疫情底下經濟受挫，不論係大嘅鋪頭，又或者係小店，其實佢哋都做唔住啦。而嗰一啲就只會成為我哋心入面嘅回憶，我哋嘅童年回憶就係咁樣冇咗咯。我會覺得好可惜，因為有一啲甚至係我當初喺啱啱嚟新加坡嘅時候有空隙嗰陣時候，我會諗起，而且我會同朋友提起話啊，我翻嚟香港嘅時候，我哋一定要一齊再去做，一齊再去睇啊。不過都冇咁嘅機會啦。香港已經逐漸失去咗令我覺得熟悉嘅感覺，因為我發現喺香港好似用普通話嘅人越嚟越多。大家都知道香港人，我哋講廣東話，當然亦都係其中一樣令我哋身為香港人覺得驕傲嘅原因，就係、是、因為我哋有自己本土嘅語言，有我哋中意嘅俚語，呢一樣都係我哋嘅母語。而我發現。喺香港好似越嚟越多小朋友，甚至系初中生，佢哋已经开始喺佢哋嘅日常用语上面系用普通话。喺我未嚟新加坡之前，都唔算非常之普遍。但系喺我今次翻香港嘅时候，我喺香港唔同嘅地方都有留意到呢一个现象。搭地铁或者搭巴士，依家着住校服嘅小朋友都有讲普通话嘅情况，我会觉得有啲惊讶。我冇谂过原来咁快。已經喺香港有咁多小朋友都係會用普通話去做佢哋嘅日常交談，可能甚至係佢哋嘅母語。喺過多十幾二十年之後，香港嘅廣東話會被普通話取代嘅話，呢一件事會令到香港變成一個已經係我唔再熟悉嘅香港。今次翻去嘅香港，同我兩年幾之前所翻去嘅香港，甚至係同我土生土長以嚟一直生活嘅香港，其實已經有好大嘅分別啦。好，呢條片就去到呢度啦。咁今日嘅片咧，比起平時嘅認真少少啦，因為我亦都好想同大家好真實咁樣分享，到底今次隔咗咁耐，終於翻香港嘅時候，嗰一份感情係點樣？最主要其實都係兩個字，就係、是、失去啦。好啦，呢個係我最誠實嘅感受。希望身為外國人嘅你可以了解多啲，而身為香港人嘅你都可以話俾我聽，你同我有冇相同嘅感受啊？我哋好快再見，拜拜。